హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజులైపోయింది బ్లాగ్ చేసి సో ఈరోజు బ్లాగ్ చేస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి నైట్ అనమాట బియ్యం అంతా ఆరబెట్టేసుకొని తడిపి ఇవి మిల్లుకు పంపిస్తున్నాం అనమాట ఈ గ్రైండ్ చేయడానికి పక్క రోజు మనం వడియాలు పెడుతున్నాము సో అందుకోసం అండ్ ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఆలూ కర్రీ అండ్ చపాతి అనమాట సో ఆ తర్వాత మీకు వడియాలు చూపించేస్తాను రండి ఇది బియ్య పిండి మేము ఇక్కడ రెండు కప్పులు బియ్య పిండి తీసుకుంటున్నాము అంటే నార్మల్గా పెట్టే కొలత వేరండి మీకు చూపించడానికి ఇది సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను నార్మల్గా అయితే మీరు చూసారు కదా బియ్యం వాటన్నిటికీ మేము వడియాలు పెడుతున్నాం అనమాట ఇవి మీకు చూపిద్దాము సపరేట్గా అని చెప్పి పెడుతున్నాం అంతే సో ఇక్కడ రెండు కప్పులు బియ్య పిండి తీసుకున్నాం కదా రెండు స్పూన్లు జీలకర్ర తీసుకున్నాం జీలకర్ర ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఒక్క స్పూన్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది దీనిలో తగినంత ఉప్పు వేసేసుకోండి ఉప్పు వేసుకొని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ కప్తో అయితే మనం బియ్య పిండి తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో ఒక ఎయిటీన్ కప్స్ వరకు వాటర్ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి బాగా అది బాగా కలవాలి అలాగే మనకి బాగా ఏంటి అంటే జిగురులాగా రావాలన్నమాట ఈ వాటర్ కరెక్ట్గా సరిపోతాయి అనమాట ఈ కొలత అనేది మీరు మంచిగా పెట్టుకున్నారంటే వడియాలు మార్నింగ్ లేసి పెట్టేసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి మీకు చేయడానికి అందుకోసం చెప్తున్నాను చూసారా పక్కన ఎంత మంచి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి ఇది మార్నింగే రికార్డ్ చేస్తున్నానండి సో బాగుందనమాట ఇవి కోకిల్లలు ఇవన్నీ అరుస్తూ ఉన్నాయండి పక్కన ఆ సౌండ్సే మీకు వీడియోలో వస్తాయి ఆల్మోస్ట్ సో వీటిని కలిపాం కదా ఇట్లా స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ నేను అమ్మ చేస్తున్నాం అండి మార్నింగే లేసి ఈ పని సో ఫ్రెష్ అయిపోయి అలా వచ్చి ఇంక వంటింట్లోనే ఉన్నాం అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను ఇంకా అలా ఇంకా వంటింట్లోకి వచ్చేసానండి డైరెక్ట్గా చూసారు కదా నా ఫేస్ ఎలా ఉందో సో మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటూ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అందరు అడుగుతూ ఉన్నారు అక్క బ్లాగ్స్ పెట్టండి పెట్టండి అని మీకోసం నేను మంచి మంచి రెసిపీస్ పెడుతున్నాను కదా ఇంట్లో అందరు ఉండేసరికి ఎక్కువగా వాళ్ళతోనే స్పెండ్ చేయడం ఎక్కువైపోతుందండి సో బ్లాగ్ షూట్ చేయడం అవ్వక షూట్ చేయడం లేదు అంతే అండ్ అలాగే మీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి కదా అనుకున్నంత వ్యూ కూడా లేదు అన్న ఉద్దేశంతో నేను బ్లాగ్ అనేది ఆపేశాను అనమాట చేయడము బట్ మీరు ఇంకా వ్లాగ్ పెట్టండి లాంగ్ వీడియో పెట్టండి అని అడుగుతూనే ఉన్నారు నేను రెసిపీస్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ సో అందుకోసమే మీకోసమే ఈ వ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఈ వ్లాగ్కి మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ని బట్టి నా నెక్స్ట్ వ్లాగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు బ్లాగ్స్ చేయకూడదు అని ఏం లేదు బ్లాగ్స్ చేస్తే ఇంకా మాకే మంచిది బట్ స్టిల్ ఏంటి అంటే మీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది అంతే అంతకు మించి అయితే ఏమీ లేదు అందుకే నేను ఆన్ పాయింట్ వీడియోస్ మంచి రెసిపీస్ అన్న చెప్దాము వీళ్ళకి అంటే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినాను కదా వాళ్ళకి చాలా రెసిపీస్ వచ్చి ఉంటాయండి నాకు చాలా వరకు తెలియని రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మీకు నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను మీకు నేను వీడియోలో పోస్ట్ చేసిన జామాకు బజ్జీ కానివ్వండి అలాగే పిల్లలకి ఇష్టమైన స్నాక్స్ రెసిపీస్ కానీ అలాంటివన్నీ అమ్మ వాళ్ళు మాకు చేసి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ అన్నీ మీతోటి షేర్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో షేర్ చేస్తున్నాను వ్లాగ్ అనుకోండి మీరు చాలామంది చూడరు దానిలో స్కిప్ చేసేసుకుంటారేమో అని నేను మంచి చిన్న షార్ట్ వీడియోసే పెడుతున్నాను అంతకు మించి అయితే ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ నాకు ఖచ్చితంగా వ్లాగ్స్ అనేవి వస్తాయి కొంచెం మా అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు వ్లాగ్స్ రావు మళ్ళీ మా అత్తయ్య చేసే రెసిపీస్ పెడతాను మీకు ఎందుకంటే ఇంకా అక్కడ షూట్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి సో ఈ లాక్డౌన్ పూర్తి అయ్యే వరకు కొంచెం ఇట్లానే ఉంటుంది వ్లాగ్స్ రెసిపీస్ రెండు ఈక్వల్గా పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను డే బై డే సో అర్థం చేసుకోండి అంతే ఇక్కడ అమ్మ చెప్తూ ఉందనమాట ఏం చెప్తుందో చెప్తాను మీకు వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు అంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళు అనమాట అమ్మమ్మ వాళ్ళు పెట్టేటప్పుడు అంట పొద్దున్నే నాలుగింటికి ఐదింటికి లేసేసి పెద్ద పెద్ద దబర్లలో కాసేవాళ్ళు అంటండి వడియాలకి సో మనం చిన్నదానికి మీరు పెట్టుకోమంటే అమ్మో ఇది నా వల్ల కదా అనుకుంటారు అప్పుడైతే మేము అలా పెట్టించేవాళ్ళము అవన్నీ సరదాగా ఉండేది మాకు కూడా అసలు అని చెప్తా ఉందనమాట మమ్మీ నాకు నేనైతే ఫుల్ నవ్వుకుంటా ఉన్నాం అనమాట జోకులు వేసుకుంటూ చూసారు కదా సో ఇలా జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అమ్మ నేను అంత దీక్షగా వంగి ఏం చూస్తున్నాము తెలుసా ఫ్రెండ్స్ గ్యాస్ లీక్ అవుతున్నట్టు వాసన వస్తూ ఉందనమాట సో అందుకే మేము అట్లా తొంగి చూసాము ఏమన్నా పైప్ ఏమన్నా ఊడిందా అని చెప్పేసి ఇద్దరం ఒకేసారి అట్లా చూసామన్నమాట కానీ అక్కడ ఏమీ అట్లా ఏమీ ఓపెన్ ఏమి అవ్వలేదు కానీ కొంచెం స్మెల్ వస్తూ ఉండింది ఎందుకంటే ఆల్టర్నేట్గా అమ్మ నేను ఇట్లా మార్చుకుంటూ ఆ వడియాలు ఇది కలుపుతూ ఉన్నాం అనమాట అలా కలపలేదంటే మాడిపోతుంది అందుకోసమే కల
సిమ్లోనే అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆల్మోస్ట్ పెట్టుకొని కలుపుతూ ఉన్నాము కాస్త మనకి జిగురు వచ్చేసేదాకా అంటే బాగా దగ్గర పడిపోవాలన్నమాట ఆ వాటర్ అంతా కూడా సో అప్పటి వరకు కలుపుతూ ఉన్నాము అండ్ ఈ లోపల ఇంకా అర్జున్ వచ్చాడు అనమాట ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మా డాడీ నేను ఒడియాలు తిప్పడం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఆ పిండి దగ్గరికి వస్తూనే ఉన్నాడండి చేయి నొప్పి వస్తుందమ్మా ఇంక అంతసేపు అంటూ ఉంటే అని చెప్తూనే ఉన్నాడు సో మా డాడీ ఏంటంటే ఎక్కడ నేను కష్టపడిపోతాను అని భయం అనమాట మనం ఎప్పుడు పని చేసిన వాళ్ళం కాదు కదండి కొత్తగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మా డాడీకి నేను పని చేస్తూ ఉంటే ఇంకా నన్ను ఒక చిన్న పిల్లలాగే చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట అప్పుడే ఇంత పెద్ద అయిపోయావు ఇన్ని నేర్చేసుకున్నావు అని చెప్తూ ఉంటారు నాకు సో మీరు నా టిక్టాక్ వీడియోస్ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది మేము ఎంత ఫన్నీగా ఉంటాము అసలు ఆడపిల్లలకి మాత్రం ఇది ఒక వరమో లేకపోతే ఇంకేమో తెలియదు కానీ మనం ఎప్పటికీ మన డాడీలకి మనం ప్రిన్సెస్సేనండి చాలామంది అమ్మాయిలు డాడీతో ఉండే కనెక్షన్ చెప్తూ ఉంటారు మా డాడీతో ఇట్లుంటాం అట్లుంటామని నిజంగా ఆ రిలేషనే వేరండి డాడీకి కూతురికి ఉండే రిలేషనే వేరు అనమాట సో అదే అనమాట ఇంకేం చెప్పని చెప్పండి ఇంక అంతే అనమాట డాడీతో ఉండే టైము ఎవరితో స్పెండ్ చేసినా హ్యాపీనెస్ కూడా రాదండి అంత బాగుంటుందనమాట నిజంగా డాడీతో ఉంటే ఇక్కడ చిక్కబడిపోతూ ఉంది చూసారు కదా ఇంకా కొంచెం మనం స్టవ్ ఆపేసామంటే కాసేపటికి అది బాగా చల్లారిపోతుంది ఇంకా తిక్కెన్ అయిపోతుంది సో అదే రైట్ టైం అనమాట మనం ఇంకా బొడియాలు తీసుకొని వెళ్ళి పెట్టేయడమే మీకు నేను చూపిస్తున్నాను అదే ఇక్కడ చిక్కబడిపోయిన విషయమే దీన్ని కాసేపు అట్లా వదిలేసామంటే చల్లారిపోతుందండి అప్పుడు ఇంకా చిక్కబడిపోతుంది అనమాట దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం పెట్టేయడమే ఎల్లోగా వచ్చింది చూసారా జీలకర్ర వల్ల అనమాట అది నార్మల్గా ఎక్కువ జీలకర్ర అయిపోతే మీకు వైట్గానే వస్తుంది మేము ఎక్కువ వేసుకున్నాం కదా అందుకని కొంచెం ఎల్లోగా వచ్చాయి ఇక పైన మనకి టెర్రేస్ ఉంటుంది సో ఇది బాల్కనీలండి పైన బాల్కనీలోనే ఇంకా ఈ శారీ ఆల్రెడీ తడిపేసుకొని వచ్చాము దీని మీదే ఇంకా మేము వడియాలు పెట్టేస్తున్నాం అనమాట ఎండలు ఎంత ఎక్కువైపోయాయంటే అంత ఎక్కువైపోయాయండి పెట్టిన సాయంత్రానికి కాస్త అసలు ఆరిపోయినట్టు అయిపోయాయి అనమాట పూర్తిగా టూ డేస్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదేమో అనిపించింది నాకైతే అసలు 
चूसर कदा मेमिंक पेटू वेतना षेप गमन इंक अभी रौंडगा रू रौंडना पेको बटेमंत अवसर अभी एंते मल्ल नार्मल अतन सो अंत जस्ट इगे उठाई कदा गिरीटल सो वीट तो इला वेसको चालू अदे आटोमेट का स्प्रेड उ मनमेन दाँ मल्ल पलचा चेल्स अवसर ले बिह्य पिं वोड़ मल्ल पेटा अभी इंका पलचा एंड तरह असल रन सो अंदम पलचा पेटद्द वाट जस्ट ऊर के अट्ला वेसे लाडर तो अट्ला वेड़न अंत इवी मन की इपड़े एंडल के अच्छे रोज नारीता है मे मारे इंका सायंत्र सर की एंड असल आलमोस्ट इक पोदे दाद वाटर जल्दी तसेसाँ सो चूसर कदा मैं वोड़िया इलाकू वेतना मध्य माला इंक स्वीट वी नेता पापन लास्ट वन अंत अर्वा कड़गन वाली वाल लेर पैन अम्म वोड़िया पड़ता सर की इंक लास्ट वी अड़के मत पिंड मैं पेटा को त्वर अद्देश इंका मैं पिव ले मल्ल पे कदा सो अ अब चेपेन आईना वा कावने सर की इंक इधट मिगली लास्ट इंका अभी पड़ती स्वीट चूड़ी एंत सरदा कदमी पिल की मनमेना मध्यकाल मरी स्वीट की बाग बोर पाप इंकोटेपड़ता इंका अभी तिंटू इवे तिंटू तन बाग बोर असला पापन नाके इंक मे थर्ड वरक को भरी वेल्लीवच ऊर की वाली स्कूल उ अना और वन इयर वरकू मन जाग्रत उ अला उठदे असल कंडीशन अच्छे सो इक मेमईते उड़ेल पेटेको कलिपोना सो मेर रही ट्रई चेयरकटे ट्रई चीरवे रे कपन कप तो ट्रई से कपन मन के एन ग्लास वाटर दीकटी दाँ सग नईन ग्लास वाटर दीको ट्रई चयी मूड चक्कर वस्तु वोड़िया ट्रई जैसे सारी फ्लापैना इंकोसार हिटदी सो एम लेदन मैं चिख पड़े वरुक उच्चमेन टेक्नीक अंत मीचे दी लेवर चूपन तमड़वातर तुम्हें अन्न प्रसाद लाकडौन समय में एवरू लेर मरदल मा तमड़न चपाने कदा आर्मी वीडियो पंपचा चूडकोर लेर अम्म तातावर लेकिन जरिंदन तन की इकम कुडदे फस्ट अमौंट पटक अंत क्या पटक तर गोल पटक आर्वा पटक बुक्स राक्षसी सो आयो षेर चेयरपी अंदे षेर चसा इंका तरवा मे वोड़िया कच्चा चूसर कदा एंत चक्कर एंड दीनमीद इंक वाटर चल वाटर चलते कुछ त्वर वन एक्व वाटर चलकंडी एंक पलचट पिंड कदा वाटर एक्व चलना मल्ल अब अतक्पो चान्स उ जस्ट लाइट मन तस्कड़ा की मम्मी को चलने नार्मलते तक चलें अतक्पोता है अभी मल्ल 
లేని చోట పడ్డాయి కాబట్టి మాకు ఈజీగానే వచ్చేసాయి అనమాట ఎక్కువ వాటర్ చల్లకుండా నీట్గా కొంచెం తక్కువ వాటర్ చల్లి తీసుకోండి ముందుకు ముందుకురా అంటే ఏం జరా పోను పో పో వాళ్ళ ఇద్దరు పట్టుకు వచ్చేయండి ఇటు వచ్చి అమ్మ ఇటు వచ్చేయండి ఇటు వచ్చేయండి ఇటు వచ్చేయండి చిన్నగా చిన్నగా అయ్యి అటుపో అటు అటుపో అయ్యి స్వీట్ ఇట్రా కిందకు రా వెదర్ చూడండి ఒక్కసారిగా ఇలా మారిపోయింది సాయంత్రం మేము ఆడుకుంటూ ఉన్నాం అసలు దాగుడు మూతలు ఉంటాయి కదా సో అవి ఆడుతూ ఉన్నాం మేము రోజంతా ఇదే పని అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ స్వీట్ నేను డాడీ ఇంకా ఆడుతూ ఉన్నాం అనమాట సో సడన్గా క్లైమేట్ మారిపోయేసరికి అందరం బయటకు వచ్చాము అసలు చూసారా ఒక్కసారి వెదర్ ఎంత చేంజ్ వచ్చేసిందో ఎంత గాలి వచ్చేసిందంటే అది నేను షూట్ చేశానండి మీకు చూపిద్దామని చెప్పి కొన్ని ఏరియాస్లో ఇలా వచ్చింది బట్ ఎన్ ఎంతవరకు ఇది ఉండిందో మరి తెలియదు కానీ మాకైతే చాలాసేపు అనమాట లైక్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఇలాగే ఉండింది అనమాట వెదర్ అంతా కూడా చూడండి మీరు కూడా Wow. 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 